मी माझ्या सैनिकांना बोलताना हेच सांगितलं की कायद्याच्या दृष्टीने बघितलं आणि कायद्यामध्ये जे काही नमूद केलेलं आहे घटनेमध्ये आहे त्यानुसार धनुष्यबाण शिवसेनेपासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही अजिबात नाही त्याच्यामुळे ती चिंता सोडा ती चिंता सोडा पण चिन्ह म्हटल्यानंतर मी त्यांना हेच सांगितलं की मतदार पत्रिकेवरचं मतदान पत्रिकेवरचं चिन्ह हे महत्वाचं असतं जे आपलं धनुष्यबाण आहे जे कोणी घेऊ शकत नाही पण नुसतं धनुष्यबाणावरतीच लोक नाही विचार करत तर धनुष्यबाण हाती घेतलेल्या माणसाची सुद्धा चिन्ह बघतात की अरे याची चिन्ह काही बरोबर नाही येतं याची लक्षणं काही बरोबर नाही येतं आणि हा शिवसेनेचा उमेदवार आहे तरी सुद्धा लोक विचार करूनच आपलं मतदान करत असतात तर ते मी त्यांना सांगितलं त्याच्यानंतर एकूण मागच्या काळामध्ये काय काय झालं होतं हे त्यांना सांगितलं याचा अर्थ असा नाही होत की नवीन चिन्हाचा विचार करा वगैरे अजिबात नाही कारण ते करण्याची गरजच नाही हे मी मुद्दा म्हणून तुम्हाला सर्वांना एकत्र बोलून ठामपणे सांगतोय की शिवसेनेपासून धनुष्यबाण कोणीही वेगळा करू शकत नाही हे घटनात्मक किंवा कायदेशीर जे अभ्यासक आहेत त्यांच्याशी बोलून मी आपल्याला सांगतोय उगाच माझ्या मनातलं बरं वाटावं म्हणून बोलत नाहीये दुसरं जे काय फोटो सगळे येत आहेत की एवढे नगरसेवक गेले तेवढे नगरसेवक गेले मुळामध्ये आता सगळ्या महापालिका पालिका ह्या आता अस्तित्वात नाही आहेत त्याच्यामुळे हे म्हटलं तर त्यांचे व्यक्तिगत कार्यकर्ते असू शकतात की त्यांच्याच आग्रहामुळे मी माझ्या निष्ठावान सैनिकांना बाजूला ठेवून यांच्या शिफारशीमुळे त्यांना उमेदवारी दिली होती अशी जी काही त्यांची लोक असतील ती गेली असतील मला आज देखील एका गोष्टीचा अभिमान आहे की साधी साधी लोक येत आहेत अगदी काल परवाकडे आपण बघितलं असाल की शिवसेना भवनमध्ये राज्यातल्या सर्व मतं तळहातावरती पोट आहे म्हणजे यांच्याकडे साऱ्या म्हणजे उत्पन्नाचं काही साधनही नाहीये अशी साधी लोक ही येत आहेत रडत आहेत एक एका गोष्टीचा नक्कीच अभिमान होता आणि आहे तो म्हणजे शिवसेनेने आज हातावरती कोणाची पार्श्वभूमी राजकीय आहे काय याचा विचार न करता साध्या साध्या माणसांना मोठं केलं अगदी साधी मग त्याचा मला काही उल्लेख करण्याची गरज नाहीये साधी माणसं ती मोठी केली आणि तोच आमचा एक अभिमानाचा विषय आहेच मी होता म्हणणार नाही कारण आज सुद्धा ज्यांना या साध्या लोकांच्या मेहनतीने मोठे पण मिळालं ही लोक मोठी झाली ती मोठी झालेली माणसं गेली पण ज्यांनी मोठं केलं ती मोठ्या मनाची आणि मोठ्या हिमतीची साधी माणसं ही आज देखील शिवसेनेसोबत आहेत आणि ही जोपर्यंत शिवसेनेत आहेत तोपर्यंत शिवसेनेच्या भवितव्याला काहीही कोणीही धोका पोचू शकत नाही मग मुद्दा काय येतो की शिवसेना कोणाची शिवसेना ही आहे ती आहेच की कोणा कोणी असं प शिवसेना म्हणजे एखादी काही गोष्ट नाही आहे की घेऊन पडत सुटला कोणी चोरून नेऊ शकेल अशी शिवसेना नाही एक जो फरक आहे की विधिमंडळ पक्ष आणि मी म्हणेन थोडक्यात बोल बोली भाषेत रस्त्यावरचा पक्ष शेवटी रस्त्यावरचा पक्ष हा जनतेच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरती उतरत असतो जनता त्याला आशीर्वाद देत असते आणि मग त्या पक्षाच्या माध्यमातून हे लोकप्रतिनिधी महापालिका पालिका ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद विधिमंडळ म्हणजे विधानसभा किंवा लोकसभेत जात असतात धरून चाला की कधी काळी आमचा देखील एकच आमदार होता अगदी वामनराव होते छगनराव होते असे एक एक होते तेच जर का गेले असते पक्ष सोडून ते नंतर गेले भाग वेळला पण एक कोणाचा आमदार आहे आणि तो पक्ष सोडून गेला म्हणजे पक्ष संपला का नाही संपू शकत कारण एक आमदार असो पन्नास असो शंभर असो हे सगळेचे सगळे जरी गेले तरी पक्ष हा अस्तित्वात असतो आमदार जाऊ शकतात पक्ष जाऊ शकत नाही हा एक लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्या संभ्रमातून तमाम नागरिकांना जनतेला आणि शिवसैनिकांना हेच सांगतोय की तुम्ही अजिबात त्यांच्या भ्रमाच्या भोपळ्यात अडकू नका विधिमंडळ पक्ष हा वेगळा असतो आणि रजिस्टर्ड पार्टी ही वेगळी असते त्याच्यामध्ये असंख्य मतदार आले नागरिक आले सदस्य आले खूप सगळ्या काही काही गोष्टी आले पदाधिकारी आले आणि त्या पदाधिकाऱ्यांना हे असेच उचलून कोणी घेऊन जाऊ शकत नाही सगळ्यांनाच काही पैशाची आमिष किंवा दमदाट्या करून तुम्ही नेऊ नेऊ शकत नाही आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की धनुष्यबाण याच्याबद्दल कोणताही संभ्रम कोणीही मनात ठेवू नका धनुष्यबाण हा शिवसेनेचा आहे आणि शिवसेनेकडेच राहील हे काही घटना तज्ज्ञांशी बोलूनच मी आपल्याशी बोलतो आहे शिवसेना हा पक्ष विधिमंडळात आज सुद्धा मला त्यांचं कौतुक करायचे जे पंधरा सोळा आमदार जे माझ्यासोबत राहिले त्यांचं मला कौतुक करायचं जाहीर कौतुक करायचंय त्याच्यामध्ये कैलाश पाटील आहे नितीन आहेत बाकीचे तर आहेतच की त्यांना सुद्धा दडपणं आमिष ही दाखवण्यात आली धमक्या पण देण्यात आल्या हे सगळं टीव्हीवरती आलेलं आहे तरी देखील काय वाटेल ते हो आम्ही नाही हटणार आणि काय वाटेल ते हो याचाच अर्थ अशा जिगरीची माणसं जिथे असतात तिकडे विजय हा नक्की असतो 
याच कारण अजूनही आपल्या देशामध्ये असत्यमेव जयते हे वाक्य नाहीये सत्यमेव जयते हेच वाक्य आहे सत्यमेव जयते आणि माझा न्यायदेवतीवरती विश्वास आहे न्याय मंदिरावरती विश्वास आहे येत्या बारा तारखेला जो काही निकाल लागेल किंवा जी काही सुनावणी सुरू होईल ही सुनावणी हा निकाल केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसणार आहे शिवसेनेचं काय होईल ते शिवसैनिक मजबूत आहेत शिवसेनेचं काही वाकडं होऊ न देण्याची ताकद ही आज सुद्धा त्यांच्या मनगटामध्ये आहे मात्र उद्याचं जो काही उद्याची जी काही केस आहे ती देशामध्ये लोकशाहीचं अस्तित्व लोकशाहीचं भविष्य किती काय टिकणार आहे आपली लोकशाही किती मजबूत राहणार आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली आपली राज्य घटना जी आहे त्या घटनेनुसार या देशातला कारभार यापुढे होणार आहे की नाही हे ठरवणारा आणि देशाच्याच एकूण पुढच्या वाटचालीला दिशा दाखवणारा असा हा निकाल असणार आहे माझा तर न्यायदेवतेवरती विश्वास आहेच जे काही घटनेप्रमाणे असेल जे काही न्याय असेल ते तिकडे त्याचा तो निकाल लागेल पण परत एकदा सांगतो की हा जो काही निकाल किंवा ही जी काही केस आहे हे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे आणि जगाचं लक्ष कदाचित त्याच्यासाठी असेल की आपला देश हा मला वाटतं पहिल्या दोन तीन नंबरचा देश आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा देश आहे ज्याच्यामध्ये लोकशाही आहे लोकशाही आहे तर या देशात लोकशाहीचं भविष्य किती राहिलेलं आहे शिल्लक लोकशाहीची ताकद किती शिल्लक राहिलेली आहे आणि लोकशाहीचे चार स्तंभ आपापली जी काही कर्तव्य आहेत ती व्यवस्थित कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता पार पाडता की नाही हे संपूर्ण जग बघत आहे म्हणून मला त्या निकालाची काही चिंता नाहीये घटनेनुसार जे काय व्हायचं असेल कायद्यानुसार जे काय व्हायचं असेल ते होणार आहे आता राहता राहिला मुद्दा हाच आहे की आज सुद्धा अनेक जण म्हणजे इतके दिवस जे गप्प होते ते तिकडे जाऊन बोलायला लागलेले आहे आणि मातोश्रीने जर का आम्हाला सन्मानाने बोलवलं आणि जर का भाजपशी बोलणी केली तर आम्ही यायला तयार होत मी याही पूर्वी आपल्याच माध्यमातून त्यांना आवाहन केलं होतं की तुम्ही सुरतेला जाऊन बोलण्यापेक्षा मला सुरत दाखवून इकडेच बोलला असतात फेस टू फेस तर अधिक बरं झालं असतं मग ते पर्यटन करण्याची काही गरज नव्हती विशेष म्हणजे या लोकांना आज देखील मातोश्रीबद्दल प्रेम आहे उद्धव ठाकरेंबद्दल प्रेम आहे आदित्यबद्दल प्रेम आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचे जाहीर आभार मानतो आहे धन्यवाद देतो आहे की आज देखील तिकडे गेल्यानंतरही तुम्हाला आमच्याबद्दल प्रेम वाटतंय खरंच धन्य झालो पण हे प्रेम जे तुम्ही आत्ता दाखवत आहे तेच प्रेम गेले दोन अडीच वर्ष जी लोक जो पक्ष याच घराला याच घराण्याला मला माझ्या कुटुंबियांवरती अश्राव्य आणि विकृत भाषेमध्ये जी टीका करत होती तेव्हा कोणाचीही दातखेळ उचकटली नव्हती यांच्यापैकी एक जण सुद्धा त्याला विरोध होईल असं बोलला नव्हता मग ज्यांनी ही सगळी विकृत भाषा अडीअडचणी निर्माण कशा करता येतील किंवा ही आम्हाला कुटुंबियांना आजपर्यंत ज्यांनी कोणाची बोलण्याची हिंमत नव्हती अशा अत्यंत विकृत कारण विकृतपेक्षा आणखीन वाईट शब्द मला तरी काही आठवत नाहीये विकृतपेक्षा आणखीन काही वाईट शब्द असेल तो मला काय आता आठवत नाहीये पण ज्यांनी टीका केली त्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता आहात त्यांच्या गाठी भेटी घेत आहात त्यांना मिठ्या मारत आहात मग हे प्रेम तुमचं खरं आहे का तकलादू आहे कारण ज्यांनी ठाकरे कुटुंबियांचा अपमान केला ठाकरे कुटुंबियांना अत्यंत हिडकस भाषेमध्ये काही म्हणजे माझ्या मुलांना तर आयुष्यातून उठवण्यापर्यंत यांची यांचे प्रयत्न चालले होते अशा सोबत अशा लोकांच्या सोबत तुम्ही मांडीला मांडी लावून बोल बसता आहात ज्यांनी टीका केली त्यांच्याकडनं स्वागत स्वीकारत आहात तर हे प्रेम खरं का खोट हे सुद्धा जनतेला आता कळू द्या हे सुद्धा कळू द्या बाकी अनेक प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाची आता मी काही उत्तरं तूर्त देणार नाही आहे कारण ती उत्तरं जनतेच्या मनामध्ये आहेत जनता मी मागे सुद्धा म्हटलं होतं की हा शिवरायाचा महाराष्ट्र आहे हा डोळे नसलेला दृष्टीहीन धृतराष्ट्र नाही त्याच्यामुळे पुढे काय होणार अनेक प्रश्न आहेत पण एकाच प्रश्नाचं उत्तर हे जनता अपेक्षा त्यांच्याकडनं करते ते त्यांनी खरं द्यावं की एवढं सगळं देऊन साधी साधी माणसं यांना साध्या माणसाने शिवसेनेने एवढं मोठे पद दिल्यानंतर सुद्धा असे का वागलात याचं उत्तर आज तरी मला न वाटत ना जनतेकडे ना त्यांच्याकडे ठीक आहे ठीक आहे हे सगळे मुद्दे आहेत त्याच्याबद्दल येत्या काही दिवसामध्ये मी माझ्या नेत्यांशी आणि माझ्या खासदारांशी चर्चा करून जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेईन पण परत एकदा मला आपल्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला मनापासून धन्यवाद द्यायचे आहेत कारण अनेकांची ज्यांची ओळख पाडत नाही अशी लोक फोन करतायत मेसेज पाठवतायत 
मेसेज माझ्यापर्यंत पोहोचावेत असे त्यांच्या ओळखीच्या लोकांशी बोलतायत आणि ही सगळी लोक हडळत आहेत त्यांना जे काय घडलं हे मान्य नाहीये आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की हे असे खेळ करत बसण्यापेक्षा परत एकदा विधानसभेची निवडणूक घ्या जर आम्ही चुकलो असू तर लोक परत सांगतो हे मी मागे बोललोय जर आम्ही चुकलो असू भारतीय जनता पक्षाने तेव्हा घात केला म्हणून आम्ही महाविकास आघाडीला जन्म दिला आज जे काय त्यांनी घडवलेलं आहे हे अडीच वर्षापूर्वी जर केलं असतं तर ते सन्मानाने झालं असतं आणि जे काही खर्चाचे आकडे येत आहेत हजार कोटी दोन हजार कोटी मला नाही मिळत तीन हजार कोटी हे फुकटाच झालं असतं हे फुकटाच झालं असतं म्हणजे जी गोष्ट सन्मानाने झाली असती ती घातपाताने का केली आणि जी गोष्ट दिलदारपणाने झाली असती ती एवढा खर्च करून त्रास घेऊन का केली हा एक विषय आहे तरी देखील मला असं वाटतं विधानसभेच्या निवडणुका व्हायला पाहिजेत आम्ही जर का चूक केली असेल तर जनतेचा निर्णय आम्हाला शिरसावत नाही आहे आम्ही घरी बसू आणि ते जर चुकले असतील तर जनता त्यांच्याबाबत जो काही निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य आहे सगळ्यांना परत एकदा धन्यवाद देतो आणि तूर्त काही दिवस मी प्रश्नोत्तर करण्यापेक्षा थोडस माझं मन मनातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या बोलत जाईल कारण मला कुठेही वाद विवाद होऊ द्यायचा नाहीये माझ्याकडनं मी शांतपणाने चाललेलो आहे परत एकदा सांगतो सन्मानाने बोलवावं तर यापूर्वी सुद्धा मी आवाहन केलेलं आहे यापूर्वी सुद्धा आवाहन केलेलं आहे आणि आमच्याबद्दलचं प्रेम हे अडीच वर्ष कुठे गेलं होतं ज्याने आमचे अपमान केले अत्यंत वाईट पद्धतीने आमच्याशी वागले त्यांच्याबरोबर त्यांना मिठ्या मारताना जर का तुम्हाला आनंद मिळत असेल तर तुमचा आनंद तुम्हाला लख लाभो मला माझ्या साध्या शिवसैनिकाचा जो एक विश्वास आहे आणि त्यांच्या डोळ्यातले जे अश्रू आहेत त्या अश्रूचे मोल हे मला जास्त आहेत परत एकदा नम्रपणाने सगळ्यांना धन्यवाद देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र हिंदी बन